நண்பர்களே நடேஷின் கோட்டு சித்திரங்கள் அடங்கிய இந்த புத்தக வெளியேற்ற விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஓவன் அபராஜிதன் எல்லாரும் ஒரு பெரிய கட்டுரையை தயார் செய்து கொண்டு வந்திருப்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கலவரமாக இருந்தது ஆனால் நட்டேஷ் எனக்கு ஒரு முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக நண்பர் முப்பத்தைந்து வருடங்கள்னு சொல்கிறத விட சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அப்படின்னு சொல்கிறது பொதுவாக இருக்கும் ஏன்னா காலேஜ் டேஸ்லேருந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு அவரோட ஒரு சகபயணியாகவே நான் இருந்திருக்கிறேன் என்றே சொல்லலாம் அவனுடைய ஆரம்ப கால ஓவியங்களில் இருந்து இன்றைக்கு வரைவது வரைக்கும் எனக்கு கூடவே வந்திருப்பதனால ஒரு என்னுடைய ஒரு ஆல்டர் ஈகோவை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் அதனால் ரெண்டாவது நான் வந்து நட்டேஷனுடைய ஓவியங்களை பற்றி கூட்டு சித்திரங்களை பற்றி அல்ல ஓவியங்களை பற்றி ஒரு விரிவான கற்றுறை சகப்பீடியாவில் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு விரிவான ஆய்வு கற்றுறை சகப்பீடியாவில் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கேன் சகப்பீடியா அந்த என்சைக்ளோபீடியா அதனால் ஐ அப்பாலஜைஸ் ஃபார் நாட் பிரிங்கிங் எனி ரிட்டன் எஸ்ஸே டு பி ரெட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஆனால் நட்டேஷனுடைய கூட்டு சித்திரங்களை பற்றி மட்டும் சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் நட்டேஷனுடைய கூட்டு சித்திரங்களில் உடனடியாக உங்களை கவரக்கூடிய அம்சம் அதனுடைய தன்னியல்பான வேகம் அதாவது ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி பற்றி ஒரு ஸ்பான்டேனியஸான ஒரு லைன் நட்டேஷ் வந்து சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ஃபேஸ்புக் பதிவில் கூட என்னை குறிப்பிட்டு போடும்போது நீ எம்டிஎம் வந்து ஒரு லைனை கூட திருத்தி எழுத மாட்டான் அவன் வந்து எப்படி தான் எழுதுவான் அப்படின்னா ஒரு தடவை எழுதினதை திரும்ப அடித்து எழுத மாட்டான் பட் லாக் கோஸ் இன் மை ஹேட் பிஃபோர் ரியலி ரைட்டிங் அ லைன் அஸ் அ ரைட்டர் ஆர் இஃப் ஐ ரைட் டு ரைட் சம்திங் அ போயம் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி லாக் கோஸ் இன் மை ஹேட் ஆனால் அதனால் நிறைய யோசித்து டிபேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் ஐ எம் கமிட்டிங் மை செல் டு ஆன் டு பைப்பா There is a lot of struggle going on. Uh, and the struggle is not going to happen in the paper. But the struggles are not going to happen in the nutrition. They are not going to happen in the nutrition. At the same time, they are not going to happen in the nutrition. They are not going to happen in the nutrition. The spontaneity is going to happen in the nutrition. They are not going to happen in the nutrition. ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் நான் ஒரு பௌத்த லாமாவாக மாற வேண்டும் என்று ஆசை பெற்று சிக்கிமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேங் டாக்குக்கு போயிருந்தேன் அங்கே கேங் டாக்கில் அந்த சிக்கிம் மத குரு நீ எதற்காக மாங் காகிறான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீ மா மாங் காகணுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி பீரியட் இருக்குது ப்ரிப்பரேட்டரி பீரியட்னா ஒரு முப்பது வருஷம் அப்படின்னா எவ்வளோ முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்லை முப்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு அப்புறம் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பீரியட் ஆஃப் சைலன்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ த்ரீ இயர் பீரியட் ஆஃப் சைலன்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த டெஸ்ட்டில் நீ பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா நீ மங்க் இல்லை நீ ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னா திரும்ப நீ அந்த ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்க வேண்டியதுவா திரும்ப எவ்வளோ நாளைக்கு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ரிம்போச்சே சொன்னார் அந்த ரிம்போச்சே அனதர் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் அவ்வளோதான் இன்னொரு முப்பத்தி மூணு வருஷம் நீ ஆரம்பிக்க அப்போ அந்த டெஸ்ட்டில் நீ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யக்கூடாது நாங்கள் வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்போம் அந்த கேள்விக்கு வந்து நீ சரியான பதில் தவறான சொல் பதில் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து என்ன செய்யாது ஒன்று பாஸ் ஃபெயில் ஆகாது ஆனால் நீ ஒரு ஒரு ஃப்ரங்க்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட் எக்ஸிட்டேட் பண்ணினேன் ஒரே ஒரு தயக்கம் காட்டினேன்னா நீ ஃபெயில் இருந்தால் இருக்கும் இன்னொரு முப்பத்தி மூணு வருஷம் போக வேண்டியதான் அது வந்து எனக்கு ஒரு புத் புத்திஸ்ட் தத்துவத்தை பற்றிய ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய ஒரு தருணம் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸாக ஒருத்தன் என்ன செய்கிறானோ அதுதான் அவன் ஒருத்தன் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு தன்னியல்பான வேகத்தோடு தன்னியல்பான முயற்சி அது அதன் வேகம் ஒரு துல்லியத்தையும் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனையும் ஒரு அழகான பெர்ஃபெக்ஷனையும் அது அடையும் என்றால் அதுதான் நீ அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இதற்காக புத்திஸ்ட பௌத்த தியான முறைகளில் எல்லாவற்றிலையுமே தாரணா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அழிக்க முடியும் தாரணான்னா ஃபோக்கஸ் தொடர்ந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற தியான முறைமையில் அதை வந்து செய்கிறாங்க 
அந்த தியான முறைமையினுடைய நோக்கம் என்ன எதுக்காக அது வந்து அதாவது இப்போ மாடர்ன் சயின்ஸில் வந்து பிரெயின் பிரெயின்ஸ் பற்றிய ஸ்டடீஸில் எல்லாத்துலேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தொடர்ந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ பில்ட் அப் ப்ரெஷர் நிறைய பிபி அதிகமாகிறதுக்கு தான் தாயக்கமாகுது அது அதிகம் உதவியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து எந்த ஃபோக்கஸும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு மாடர்ன் பிரெயின் ஸ்டடீஸ் சொல்லுது ஆனால் பௌத்த தியான முறைமையில் எதற்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் ஃபோக்கஸுக்கும் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவ்வளவு தூரம் ஒரு முப்பது வருட தியானத்திற்கு பின்னால் நீங்கள் வந்து மிக இயல்பாக வித்வுட் எனி ஹெசிடேஷன் ஈவன் ஃபார் அ ஃபேக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டேக் த ரைட் நான் வயலண்ட் டெசிஷன் இன் யுவர் லைஃப் ஒரு அஹிம்சாக எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் உங்களால் அந்த முடிவை எடுக்கக்கூடியதற்கான பயிற்சியே அது அதாவது ரொம்ப தன்னியல்பாகவே நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனை போய் சேர சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்பாண்டேனிட்டி அப்படிங்கிறது என் லிட்ரேச்சர்லையும் ரொம்ப புகழ்பெற்ற அதிகமாக புகழப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட்ஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு விதங்களில் அதை வந்து பார்க்கலாம் லிட்ரேச்சரில் பொதுவாக ரொமான்டிக் பீரியடில் வேர்ட்ஸ் வர்த் வந்து ஒரு பெரிய டிக்டம் வந்து சொன்னார் அது வந்து ரொமான்டிக் பீரியடினுடைய பெரிய ஒரு இதாக இருந்தது வாட் இஸ் பொயட்ரி அப்படின்னா பொயட்ரி இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ரீகலெக்ஷன் இன் ட்ரான்குவிட்டி அதாவது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும்போது ரொம்ப இயல்பாக உங்களுடைய பழைய நினைவை நீங்கள் திரும்ப எடுத்து சொல்ல முடிந்தது என்றால் அதுவே ஒரு கவிதைக்கான அடையாளம் என்றார்கள் இது போதாது என்ற பின்னால் நவீனத்துவம் நவீன இலக்கியம் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் வந்தபோது அதில் நடமோடை ஒற்றி நடமோடை ஒற்றியிலையும் மிக அதிகமாக ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் வர்ஜினியா குல் இப்படின்னு நிறைய பேருடைய ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக்லேயும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அப்போது நட்டேஷனுடைய ஓவியங்களை வைத்து பார்க்கும்போது இந்த ஸ்பான்டேனிட்டி எப்படியாக இருக்கிறது அப்படி என்பதற்கு நமக்கு பௌத்த மரபிலிருந்து இலக்கியத்திலிருந்து வேர்ட்ஸ் வர்த் போன்றவர்களினுடைய ஸ்டடீஸிலிருந்து நன்னோடைய ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்லிருந்து பல பல இன்சைட்ஸ் கிடைக்கிறது நமக்கு நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்கிறது நடேஷனுடைய ஓவியங்கள் கோட்டிச்சித்திரங்களை ஓவியங்களை பற்றி சொல்லவில்லை கோட்டிச்சித்திரங்களை பற்றி இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியுள்ள கோட்டிச்சித்திரங்களை பற்றி பார்க்கும்போது அது நிறைய நிறைய இன்சைட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த இன்சைட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஸ்பான்டேனிட்டியினுடைய வெர்ச்சுவத்தினுடைய டிக்டத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி ரீகலெக்ஷன் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு குதிரையினுடைய ஓவி ஒரு கோட்டிச்சித்திரத்தை ஃபஸ்ட்டு இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடியது ஒரு குதிரை அந்த குதிரையினுடைய சித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குதிரையின் குதிரையை பார்த்தா குதிரையின் ஞாபகம் வரணும் இல்லையா ஒரு குதிரையை பார்த்தா உங்களுக்கு கழுதை ஞாபகம் வரக்கூடாது கழுதை வந்து அது யோக் பண்ணக்கூடாது அது கழுதையின் சித்திரம் அல்ல அது குதிரையின் சித்திரம் தான் தெரியணும் அதில் ஒரு தயக்கமும் இல்லை நட்டேஷனுடைய கை நடுங்கியதா எங்கேயாவது தயங்கி நின்றதா எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் அது யோசித்ததா என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன இமோஷனை அதில் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் என்ன விதமான எக்ஸ்பிரஷனை அடைய போகிறோம் என்று அது யோசித்ததா என்றெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரே லைன் மாதிரி தான் இருக்கிறது எங்கேயுமே அது தயக்கமற்ற ஒரு குதிரை வருகிறது அந்த குதிரை வந்து அடைந்துகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது அதில் இரண்டு விதமான ட்ராக்ஸ் இருக்கு இரண்டு விதமான சிக்கலான பொறிகள் இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று நினைவு குதிரை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கணும் நீங்களும் பார்த்துருக்கணும் வரைகிறவரும் பார்த்துருக்கணும் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த நினைவு அந்த இடத்தில் பொருந்துகிறது நினைவு என்ன செய்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் மெமரி இஸ் அ ப்ரிசன் அது உங்களை என்ன செய்ய விடாத அதில் என்ன செய்ய ஒரு குதிரையை வரைகிறது அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் டெசிஷன் எடுத்தாலும் த மெமரி இஸ் ஆல்சோ த ட்ராப் யூ ஆர் ஓன்லி ட்ராயிங் அ ஹாஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளாகவே உங்களுடைய இது இருக்கிறது அப்போது இதில் வந்து ஒரு கலையினுடைய மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் ஆக நட்டேஷனுடைய கோட்டு சித்திரங்களை வைத்து பார்க்கும்போது அதில் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்று அதனுடைய நினைவு நினைவிலிருந்து விடுபட நினைவிலிருந்து விடுபட்டு வேறொன்றை சாதிப்பதற்கான ஒரு முயற்சி அப்போது நினைவுங்கிறது வந்து ஒரு சிறையாகவும் 
அந்த சிறையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான தொடர்ந்து ஒரு லிபரேஷனை தேடுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் நகை தன்னுடைய லிபரேஷனை தன்னுடைய லிபரேஷனை தன்னுடைய விடுதலையை அல்லது வாசகனுடைய அதை பார்ப்பதில் இருந்து பெறக்கூடிய ஒரு பிரஷனனுடைய விடுதலையை இரண்டு அம்சங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்துவதாக நான் கருதுகிறேன் ஒன்று அதில் ஒரு காமிகாலிட்டி வருகிறது பெரும்பான்மையான கோட்டு சித்திரங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அது ஒரு கேலி சித்திரத்தை ஒத்திருக்கிறது ஒரு கார்ட்டூனை அல்லது ஒரு ஒரு அந்த கேலி அதே சமயத்தில் இன்னொரு இன்னொரு விதமான இன்னொரு அம்சம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அதனுடைய எரோட்டிசிசம் எரோட்டிசிசம் அப்படிங்கிறத ஒரு காமம் அப்படிங்கிறத விட ஒரு டிசையர் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்கலாம் அப்போது நட்டேஷனுடைய கோட்டு சித்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய எரோட்டிசிசமும் அதனுடைய காமிகாலிட்டி அதனுடைய ஹாஸ்யம் அதனுடைய நகைச்சுவை அதனுடைய ஒரு நினைவிலிருந்து விடுபட்டு நினைவுங்கிற சிறையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான தடயங்களை அந்த போட்டு சித்திரங்கள் தன்னுடைய ஹாஸ்யத்திலும் தன்னுடைய காமம் காமம் காம வெளிப்பாட்டிலும் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இது எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஸ்கவரி ஒரு ஒரு எழுத்தாளனாக ஒரு எழுத்தாளனாக நான் நிறைய எழுதுனேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது நான் ஒரு எழுதி கொண்டே இருப்பவனாக எழுதுவதை பற்றி யோசித்து கொண்டே இருப்பவனாக எழுத என்றேனும் சாதித்து விடக்கூடியவனாக அல்லது எழுதி பிரசுரம் பண்ணாமல் வைத்துக்கொண்டே இருப்பவனாக ஏதோ ஒரு வகையில் எழுத்தோடு தொடர்பு உள்ள உடையவனாக என்னை நான் கருதிக்கொள்ளும் போது அது எனக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒரு கலையினுடைய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது அந்த கலையினுடைய பாடம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய நினைவு ஒரு சிறை அந்த சிறையிலிருந்து நீங்கள் தன்னியல்பாக வெளிவர முடியும் அதற்கு ஹாஸ்யமும் காமமும் ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கிறது அந்த உந்து சக்தி எப்படிப்பட்டது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அதை நான் நிறைய என்னுடைய என்னுடைய ஒரு அப்சிவ் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹென்ரி பெர்சன் என்று ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பிலாசர் அவர் உயிர் விசை என்று ஒரு கருத்தினை அறிமுகம் செய்தார் தத்துவத்து அது வந்து இலான் விட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த இலான் விட்டால் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் காமத்திலும் ஹாஸ்கியத்திலும் இருக்கிறது அந்த உயிர் விசை நினைவில் இருந்து தொடர்ந்து வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் இதில் இந்த நட்டேஷனுடைய கோட்டு சித்திரங்கள் அப்படிங்கிறதுல அந்த ஆஸ் அ ஃபார்ம் ட்ராயிங் ஆஸ் அ ஃபார்ம் அதில் வந்து இன்னொரு விஷயமும் கலந்து போகிறது என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு நிகழ முடியாது ஒரு எழுத்தில் வந்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு அது ஒரு நிகழ்த்து கலையாக கிடையாது நிகழ்த்து கலை இல்லை இட்ஸ் நாட் அ பெர்ஃபார்மிங் ஆன் ஒரு டான்ஸ் மாதிரி ஒரு மியூசிஷியன் மாதிரி ஒரு மியூசிக் கான்செர்ட்டை உங்கள் முன்னால் நிகழ்த்தி காட்டுவதும் போல நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலை எழுத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்த்தி காட்டலை இட்ஸ் நாட் அ பெர்ஃபார்மிங் ஆன்ஸ் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ லீவ் பிஹைண்ட் இட்ஸ் அ மெமரி ஆஃப் ப்ரேஸ் ஆஃப் அ மெமரி நீங்கள் ஒரு நினைவினுடைய எழுதி முடித்ததனுடைய ஒரு தடயத்தை தான் விட்டு தருகிறீர்கள் அந்த தடயத்திலிருந்து அதனுடைய மூலத்தை அவன் கண்டுபிடிக்கும் நினைவுக்கும் பதிவுக்கும் தடயத்திற்கும் எப்பொழுதுமே இடைவெளி இருந்து கொண்டே இருக்கும் நன ஓடைவுத்தியினுடைய மிகப்பெரிய சவால் அல்லது இலக்கு என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நம்ம ஸ்பான்டேனியஸாக நாம் அப்படியே எழுதுவதை எந்தவித திருத்தமும் சொல்லாமல் அப்படியே ஒன்றை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா என்பதுதான் அதை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நகேஷனுடைய கூட்டு சித்திரங்கள் சாதித்து காட்டுகின்றன அந்த சாதித்து காட்டுவதில் உள்ள என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அது ஒரே சமயத்தில் நிகழ்த்து கலையாகவும் நிகழும் போதே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதாகவும் நிகழும் போதே தன்னை கம்யூனிகேட் செய்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது அச்சீவ்மெண்ட் எனிவேர் எல்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் அஸ் ஜீனியஸ் எஸ் செலிப்ரேட்டட் ஜீனியஸ் ஐ எம் வெரி கிளாட் ஐ எம் ப்ரௌட் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்